टॉक के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि टॉक क्या था इट इज दर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसमें स्कूल में एग्जाम्पल दी गई थी जब एक नट को नट को एक स्पैनर की मदद से फोर्स लगा के एफ मूव किया जाता है तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट वन इज कॉल्ड एस टॉर्च अगर आप स्पैनर को दूर से पकड़े तो टॉर्च जो है वो ज्यादा हो जाता है अगर स्पैनर को करीब से पकड़े रोटेटिंग पॉइंट के तो जो टॉर्क है रोटेशनल इफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द्वाइंट ऑफ रोटेशन टू द्वाइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का दैट वन इज कॉल्ड एज मोमेंटम हमने टॉक को डिफाइन किया था दर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मूवमेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एस टॉक इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू दिविट पॉइंट एंड मैथमेटिकली कैन बी रिटर्न एज टॉ इज इक्वल टू एल इन टू एफ वेयर एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द्वाइंट ऑफ रोटेशन टू द्वाइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अब इसे हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक रिजिड बॉडी को विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग पॉइंट ओ जिसे हम कह देते हैं कि ये क्या है पिविट पॉइंट है इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई होती है एट पॉइंट पी जिसके हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जब पी पॉइंट के ऊपर एफ फोर्स लगती है तो ये रिजिड बॉडी जो है तो वो रोटेट करती है अबाउट पॉइंट ओ इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन अब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई करने से रोटेट की तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से जिसे हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा जिसने इस बॉडी को रोटेट किया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए मैं अप्लाइड फोर्स को रिजोल्व करता हूँ कंपोनेंट में तो इसे रिजोल्व करने के लिए मैं आर को एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से और एफ का प्रोजेक्शन फॉल करता हूँ ऑन आर तो जब एफ को कंपोनेंट में रिजोल्व करने के लिए प्रोजेक्शन फॉल करवाएंगे तो हमारे पास एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा जिसे हम कहते हैं एफ कॉज ऑफ थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा और ये हमारे पास एंगल आ जाता है थीटा बिटवीन आर एंड एफ अगर हम देखें तो एफ कॉज ऑफ थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में है अब बॉडी जो है पिविट पॉइंट के क्रॉस रोटेट कर सकती है तो यहां से अगर हम देखें जस्ट एफ कॉज ऑफ थीटा अप्लाई हो तो इस डायरेक्शन में बॉडी की कोई मोशन नहीं है इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करने में अप्लाइड फोर्स का एफ कॉज ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा लेकिन एफ साइन ऑफ थीटा जो है उसकी डायरेक्शन ये बनती है तो फिर यहां से पता चलता है कि इस फोर्स एफ साइन ऑफ थीटा की वजह से बॉडी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या कर सकती है रोटेट कर सकती है इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क को प्रोड्यूस करने में एफ साइन ऑफ थीटा वाले कंपोनेंट ने फोर्स के रोल प्ले किया तो इसके लिए हम लिख देते हैं फिर टॉ इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा इन पोजिशन वैक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट वन इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इस केस में हमने F को रिजोल्व किया कंपोनेंट्स में लेकिन मैं अगर R को रिजोल्व करूं कंपोनेंट्स में तो फिर क्या होगा तो इसके लिए मैं सेम रिजिड बॉडी कंसीडर करता हूं विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O जिसके ऊपर F फोर्स लगती है P पॉइंट पे और R क्या है पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम दी पिविट पॉइंट तो आर को रिजोल्व करने के लिए मुझे एफ को लाना पड़ेगा ओ पॉइंट के ऊपर सेम रीजन पे प्लेस करना पड़ेगा तो मैं ओ पॉइंट पे एफ का एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता हूं लाइन की फॉर्म में और आर का प्रोजेक्शन फॉल करता हूं इस लाइन के ऊपर तो एक कंपोनेंट बनेगा हमारे पास आर साइन ऑफ थीटा जिसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं और एक कंपोनेंट बनेगा आर और दूसरा कंपोनेंट बनेगा आर कॉज ऑफ थीटा और ये एंगल आएगा हमारे पास थीटा और ये क्या है नाइनटी डिग्री तो अगर हम देखें R कॉज ऑफ थीटा भी इस केस में क्या है पिविट पॉइंट से पास करता है इसलिए R कॉज ऑफ थीटा कोई रोल प्ले नहीं करेगा लेकिन R साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या करेगा बॉडी को रोटेट कर सकता है तो फिर टॉर्क का रिलेशन लिखा जा सकता है टॉ इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा इन टू एफ जिसे हम R F साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं तो यहां से इक्वेजन वन से और टू से हमें सेम रिजल्ट मिले तो हम टॉक को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड अप्लाइड फोर्स एफ जिसे हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा 
into n cap where n cap shows the direction of torque which can be find out by right hand rule which we have said that rotate your right hand finger from first vector towards the second vector in shorter angle and erected thumb will show the direction of resultant torque torque clockwise bhi ho sakta hai anti clockwise bhi ho sakta hai to hum anti clockwise torque ko hum normally positive lete hain aur clockwise torque ko negative lete hain aur torque ke unit jo hain wo aayenge newton meter kyunki newton jo hai force ke unit aa gaye aur meter position vector distance hai to meter uske aa gaye just as force determine the linear acceleration produced in a body the torque acting on a body determine the angular acceleration इसे एक्सप्लेन करते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है इक्वल होती है एम इन टू ए यहां से हम फोर्स जो है कह सकते हैं कि वो क्या करती है लीनियर एक्सेलेशन डिटरमिन करती है इसी तरह टॉर्क का रिलेशन पढ़े जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आई इन टू एल्फा के बराबर भी होता है वेयर आई इज दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल्फा इज दी एंगुलर वेलॉसिटी जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है या रोटेशनल मोशन में होती है उसकी एक्सेलेशन को हम क्या कहते हैं एंगुलर एक्सेलेशन तो टॉर्क जो है वो क्या डिटरमिन करता है एंगुलर एक्सेलेशन इन दी बॉडी जो है वो क्या करता है फाइंड आउट करता है नेक्स्ट है टॉर्क इज दी एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द एंगुलर एक्सेलेशन विल बी जीरो इन दिस केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो यहां पे अगर हम देखें लीनियर मोशन के केस के अंदर अगर बॉडी रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में तो एक्सेलेशन क्या होता है जीरो होता है क्योंकि हमने कहा हुआ है एक्सेलेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेशन है तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलॉसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलेशन जीरो होता है तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट पर हो या रोटेट करे विद यूनिफॉर्म एंगुलर विलॉसिटी तो जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एंगुलर एक्सेलेशन भी क्या होगा जीरो होगा एंगुलर एक्सेलेशन विल बी जीरो देर फोर जब एंगुलर एक्सेलेशन जीरो होगा तो फिर टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जीरो होगी थैंक यू